郭德纲在台上说了什么？马志明十年不曾与他来往。二零零五年，大火的郭德纲决定回天津举办省庆演出，可就在演出当天，京津两地突降大雾，于谦等德云社弟子全部被困高速之上，哪怕临时坐火车也会晚于开场时间。当时郭德纲本就和天津相声同行关系不好，看到演出都快开始了，后台还只是他一个人，更是心存看热闹的想法。你看这后台，郭德纲相声专场没有人。他们我不管人家什么心态，反正郭老师虽然看上去谈笑风生，但是内心当中，我相信那个时候他也才三十二岁，他可能也是非常的着急的。就在这危机时刻，两个人救了郭德纲一命，一个是高峰，另一个就是马志明。虽然说那时高峰刚接触相声不久，也没听过郭德纲要表演的那个作品，但是有他这个人的存在，就证明郭德纲不是一个人。另外，郭德纲到天津举办省庆演出，一来是为了让大家看看自己现在混得有多好，二来也是想得到天津同行的认可。可是他高估了自己的地位，没几个人到场捧场，还是马志明看不下去，上台帮郭德纲站了一次场。然而让人没想到的是，二零零六年郭德纲却恩将仇报，将段子砸挂到了马志明身上，说他小脑萎缩、心脏搭桥等等，甚至最后觉得不过瘾，直接来了一句“马派小脑萎缩”。小马，你学不学？小马呀，多能耐，这应该学。人家给你做出样子来了，怎么做出的？那个心脏搭桥。当时马志明本来身体不好，而且也确实有心脏病，所以不少人猜测郭德纲说的是马志明。后来郭德纲更是在《郭德纲好》一书中爆料某位艺术家因心脏病住院，别人送礼等等，彻底激发外界矛盾。本来马志明就不喜欢这种小人作风，加上外界的推波助澜，之后两人十几年没有联系，可以说郭德纲不被同行喜欢是有原因的。